Дрони без оподаткування. Кабінет міністрів України розширив перелік товарів та послуг благодійної допомоги, на які волонтери можуть збирати гроші без плати податків. До них включили безпілотні літальні апарати та низку товарів для них – це парашути, навігаційні прилади, апаратуру, зв'язку, лінзи та об'єктиви камер, цифрові камери, оптичні прилади та частини до них – двигуни, батареї та акумулятори. Саме про оподаткування і поговоримо далі з Любов Шипович, волонтеркою, засновницею благодійного фонду «Діджиталс». Даніц, точніше, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть нам, будь ласка, чи вдалося залагодити з Міністерством фінансів ці розбіжності в оподаткуванні волонтерів? Ну, я б сказала, що це таке половинчате вирішення, тому що, насправді, перелік був розширений, як ви вже зазначили, але дуже важко передбачити все, що, на що потрібно збирати кошти волонтерам. Сьогодні це одні потреби, завтра можуть виникнути інші. Ось там сьогодні Русня підірвала дамбу Каховську, і, можливо, людям зовсім інші потреби тепер виникнуть, на що потрібно збирати. Тому передбачити перелік наперед – це досить важко. І наша пропозиція була – це взагалі ніяких переліків не робити, а сказати, що будь-які товари, які запитують Збройні сили України чи інші служби, які зараз от залучені до протидії російській агресії. На жаль, не вдалося переконати міністерство в цьому є побоювання про те, що будуть зловживання, але ну, тут мені здається, що а, з, можливі зловживання, вони а, менші, ніж а, та недоотримана користь, яка може бути від а, допомоги волонтерів. Як ми знаємо, без а, включення волонтерського руху, без а, там, всього громадянського суспільства, яке долучилося до а, протидії а, агресору, навряд чи Україна б вистояла, навряд чи б ми так довго протрималися і там, де а, не справляється держава, тому що ну, просто не може справитися. Маленька держава протистояти настільки великій. А, тому тут включеність суспільства дуже важлива. І мені здавалося, що а, те, що на, от, там, через півтора року після повномасштабного вторгнення а, в нас є якісь переліки, обмеження, це суто така технічна помилка, просто не було часу в Кабміну дойти до цього. Але, як з'ясувалося, це навмисно стримувалося. А скажіть нам, будь ласка, чи охоплюють от ці зміни списку товарів без податку весь спектр волонтерської допомоги? Абсолютно ні. Навіть те, що в, по, подали перелік, не весь був включений. А, тобто навіть от, ви згадували про дрони. Дро, дрони війшли, але лише а, літальні дрони. А, підводні, надводні, наземні дрони. А, ціла купа комплектуючих. А, по, 3D-принтери і пластик для, знову ж таки, виготовлення комплектуючих для дронів чи системи скиду не війшли. Тобто величезна кількість всього, на що волонтери вже зараз збирають і передають допомогу, зараз, згідно закону, повинно би оподатковуватися. Я сподіваюся, що до цього не дійде і все-таки в владних кабінетах схаменуться, зрозуміють, що оподатковувати волонтерські збори, оподатковувати ту допомогу, яку не може надати Міністерство оборони і надають волонтери, ще на неї повісити податок, що це безглуздо, це абсурд і точно не потрібно воювати з своїми ж волонтерами всередині держави. Але от те, що от зараз маєте, воно якось полегшує роботу чи все-таки ні, ускладнює? Ну, дивіться, про дрони. Те, 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 що дрони додали до списку, це насправді вже дуже важливо, а, тому що а, дрони класу мікро, ці найпопулярніші мавіки аутели, які, мені здається, вже кожен українець знає, а, збирав для своїх друзів, родичів, побратимів, а, посестр на фронт. А, мені здається, що ці спори на мавіки вже... Ну, 
повсюди є, а принаймні ця частина, вона а, закривається зміною постанови, а, тобто збори на мавіки наразі не оподатковуються. Мавік, ну, тобто дрони от, класу мікро були а, долучені до цього переліку. І це насправді а, трошки... А, Взагалі обурює, що це тільки через півтора року а, повномасштабного вторгнення, коли Міністерство оборони не закупило жодного такого мавіка, і це все забезпечувалося а, волонтерами, зареєстрованими, незареєстрованими, фондами, просто людьми. А, це все от на, до прийняття постанови, воно повинно би було оподатковуватися. І, до речі, що важливо в цій постанові, те, що вона має ретроспективну дію, тобто вона починає її дія починається з 24 лютого 2022 року. Тобто всі збори а, за минулий рік, початок цього року, вони теж виключені з податкового збору. А яким от ви взагалі бачите такий ідеальний формат співпраці держава-волонтери, волонтери-держава? От як це має бути? А, якщо держава не сприяє, то по, принаймні не повинна заважати просто визнати існування волонтерів, що волонтери є, вони відіграють а, важливу роль в обороноздатності а, і а, будь-які волонтерські збори вони не повинні оподатковуватись, бо будь-яке оподаткування волонтерських зборів це, це просто, це не значить, що ми шматок від допомоги а, армії забираємо. А ми, якщо держава за наші податки справлялася з забезпеченням армії, то не потрібно було стільки волонтерських рухів, стільки індивідуальних волонтерів. Але держава не справляється. Держава не може за наші податки забезпечити армію. А, тому, принаймні, цих зборів не збирайте податки. Дозвольте волонтерам максимально 100% зібраних коштів направляти на допомогу армії. Волонтери це роблять Ефективніше, простіше, там, от через відсутність цілої купи бюрократії, а, волонтерам це вдається. Там, де держава не може купити китайський дрон, волонтери можуть це зробити, знайти, завести через треті країни, там, напівконтрабандою, але можуть, і це тримає нашу першу лінію фронту. На цих малих дронах, на мавіках, аутелах реально тримається фронт. Ми знаємо, наскільки важливими ці мавіки були в операції в Бахмуті. І от буквально там за 5 хвилин до ефіру мені прийшло повідомлення, що завдяки тому, що ви привезли антени і дрони, зараз нам вдається отримувати перевагу над ворогом. Так, напевно, це пов'язано. І це дійсно пов'язано. Це те, що ні антени, ні мавіки не купує Міністерство оборони. Це все на волонтерських плечах. Тому ідеально тут було, якщо б держава визнала це, що волонтери це роблять, забезпечують краще, ефективніше, ніж держава, і не намагатися якимось чином обмежити волонтерів, придумуючи а, там, от якісь додаткові реєстри, документи там, і так далі. І мені здається, що тут а, можливі зловживання, вони значно нижчі, ніж та користь, яку волонтери приносять допомогою. Тобто цим мінімальним рівнем зловживання тут можна знехтувати, і хай цим займаються правоохоронні органи, а вони ми наперед все заборонимо волонтерам, щоб, не дай Бог, не було якихось зловживань. Пані Любов, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую, Нагадаю, це була Любов Шипович, волонтерка, засновниця благодійного фонду.